Mimi naitwa Dr. Peter Richard Kisenge ni mkurugenzi wa tiba ya, ya moyo ka, katika taasisi ya Jakaya ya Kikwete na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Siku ya leo eh, madaktari wa taasisi ya Jakaya ya Kikwete tumefanya kempu maalum ya kuwasaidia wagonjwa 14 wenye matatizo ya umeme wa moyo pamoja na matatizo ya mishipa ya, ya moyo ambayo iliyoziba tutawasaidia wagonjwa wawili ambao tutawawekea betri maalum ambapo wagonjwa hao walikuwa na matatizo ya mapigo ya moyo ambayo yalikuwa chini ya 40 na walikuwa wanapata matatizo ya wanapokuwa nafanya shughuli zao hawezi kufanya vizuri sa nyingine wanaanguka kwa sababu ya mapigo ya moyo yako chini sana kwa hiyo tu, tumewaingiza hawa wagonjwa na kuweza kuwasaidia vile vile wagonjwa kumi ambao tutawasaidia uh, kwa sababu wao wamekuwa na matatizo ya mishipa ya moyo na tutaweza kuzibua eh, mishipa yao na kuweka vifaa maalum ambavyo tunavyoitwa vizibua njia au stent ili waweze ku, kuweza kuishi vizuri bila kupata matatizo matatizo ya magonjwa ya moyo yameongezeka sana kwa kasi na taasisi ya Jakaya ya Kikwete tangu ilipoanzishwa imeweza ku okoa uh, billions za pesa zaidi ya bilioni 25 kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa mbalimbali mbali. hasa wagonjwa wa wenye matatizo ya mapigo ya moyo matatizo ya mishipa ya damu ya moyo wenye matundu ya moyo ambao tunaweza kuwawekea watoto kuwaziba matundu kwa kutumia vifaa maalum ambao tunaita device siku ya leo eh, sisi madaktari wajaka kikwete zamani kama mnavyoona ni kwamba walikuwa wanakuja watu kutoka nchi mbalimbali wanafanya kempu kama hizi lakini sisi tu, e, tunafanya wenyewe sasa hivi bila kumtegemea mtu yote kutoka nchi yoyote tunafanya wenyewe tunaweka battery za aina mbalimbali ambazo tunaita low power device na high power device battery ambazo e, nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati wengine hawawezi kuweka sasa hivi sisi tunaweza kuweka kwa hiyo tunajivunia kwa kiasi kikubwa kwa kuwa na taasisi hii kwa sababu tumeweza kufanya mambo makubwa sana. Tatizo la ugonjwa wa moyo uh, umeme wa moyo ni kwamba uh, ni pale mgonjwa anapokuwa na matatizo ya mapigo ya moyo either yanakwenda chini sana au yanakuwa ni mapigo ambayo si ya kawaida. Na mapigo haya yanakuwa chini ya 40 kwa kwa dakika. Na mgonjwa anakuwa anapata shida ya anapokuwa anafanya shughuli zake anachoka sana au wakati mwingine anaanguka saa nyingine mpaka wengine wanakuwa wanapoteza fahamu na hii ni kutokana na kwamba wanakuwa na shida ya umeme wa moyo umeme wa moyo huo unasaidia e, moyo kufanya kazi kuweza kusukuma damu na kupeleka oksijeni e, sehemu mbalimbali za viungo vya binadamu sasa unapokuwa na shida hiyo ndio basi unapata matatizo. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikachangia kupata haya matatizo ya umeme wa moyo. Kwanza wapo wagonjwa ambao inatokea tu kwamba kutokana na umri mkubwa basi ule umeme ambao Mungu ametutengenezea eh, unakuwa haufanyi kazi vizuri. Unakuwa unafanya kwa kiwango cha chini sana au unafanya kwa kasi sana. Kwa hiyo hiyo inatokea kutokana na maumbile kutokana na umri lakini kuna wengine wanapata kutokana na na magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo kwamba upande uh, mishipa ya, ya kulia inayopeleka damu kupande wa kulia wa moyo nayo inakuwa in, inapata shida kwa hiyo unakuta haipeleki damu vizuri na mtu anapata matatizo ya umeme wa moyo matatizo haya ni watu wenye umri kuanzia miaka hamsina tano na kuendelea na wagonjwa wengi ambao tunawaona hasa hapa kwetu tangu tulipoanza kufanya haya matibabu ni wengi wanaoanzia miaka ya sabini na kuendelea. Ya tu imeshatokea ni kwamba kuna baadhi ya tulishawahi kumfanyia mtoto mdogo wa chini ya miaka miwili ambaye yeye alizaliwa akiwa na shida ya umeme wa moyo. Kimaumbile alipoumbwa ukawa akumbika vizuri kwa umeme ule unaotolewa utoshelezi na tuliweza kumsaidia mtoto yule na akaendelea vizuri. Sasa magonjwa ya moyo yanazidi kuongezeka kwa kasi na nini sasa jamii yetu ifanye? Ni kwamba lazima tukubali kubadilisha hali ya maisha. Ule uvutaji wa sigara kwa wingi watu waache uvutaji wa sigara, 
unywaji wa pombe ulio kifiri waache watu wafanye uh, mazoezi eh, kila wakati na kula vyakula ambazo tunasema ni vile vyakula bora hasa kuzingatia vyakula mfano ulaji wa uh, mafuta ya wanyama sio nzuri kama samli na vitu vingine au uh, ulaji wa wanga kwa mwingi sana hii nayo inaweza ikachangia unene ulio kifiri inaweza ikachangia sana haya magonjwa ya moyo hata haya magonjwa tunayosema ya mapigo ya moyo yana sa nyingine yanaendana kutokana na hali ya maisha tunayo tunayo kwenda. Kwa hiyo ni, ni wasisitize wananchi waweze e, kufanya mazoezi na ukifanya mazoezi na ukizingatia lisha bora basi unaweza kwa, e, kwa jekinga na haya magonjwa. Pia nichukue nafasi hii kuahimiza madaktari wote nchini ni kwamba matatizo ya magonjwa ya moyo yanaongezeka hususa magonjwa ya ya umeme wa moyo pindi wanapoona hao wagonjwa basi wawahi kuwafikisha haraka ili waweze kupata huduma taasisi hii serikali imewekeza hela nyingi sana mtambao huu ni zaidi ya shilingi bilioni nne ambazo serikali ilitoa na sasa hivi hivi karibuni eh, rais wa jamhuri ya muungano mheshimiwa rais ametoa hela nyingi sana za kuweza kununua mtambo maalum ambao tutakuwa tunatibu umeme wa moyo kwa yale mapigo yanayoenda kasi sana mtambo huu utakuwa unaitwa ni tutakuwa tunafanya kitu kinachoitwa electrophysiology study pamoja na ablation kwa wagonjwa ambao wanakuwa na mashida mheshimiwa rais ametoa zaidi ya bilioni 4.5 kuwekeza kwenye mtambo huu ambao hivi karibuni utasimikwa kwenye taasisi yetu katibu ambao serikali iliwekeza zaidi ya shilingi E, bilioni nne ambao tunaona hapa sasa unafanya kazi nyingi kwanza unatusaidia sisi kufanya upasuaji huu ambao hatu bila kupasua kifua mfano watoto wenye matundu tunawaziba e, zamani watoto walikuwa na haya matundu wanafanyiwa upasuaji mkubwa ambao inabidi apasuliwe kifua chake atabaki na alama atakao uh, udini kwa siku nyingi lakini unapofanyiwa kwa kutumia mtambo huu basi unatoka siku hiyo hiyo Mtambo huu vile vile unawasaidia madaktari wa upasuaji kupima presha mbalimbali mbali za moyo. Unasaidia wagonjwa ambao wanapata mshtuko ghafla wa moyo au tunaita heart attack pale wanapopata hasa inapochangia vifo vya ghafla na tunawasaidia kwa kutumia mtambo huu kuzidua hiyo mishipa yao. Mtambo huu vile vile unasaidia sisi kuweka betri za moyo kwa wale wagonjwa ambao Mish, eh, eh, mapigo ya, ya moyo yako chini sana. Kwa mwaka jana tumeweza kuweka za, eh, karibu wagonjwa mbili wameweza kupata wameweza kupata huduma hii ya eh, eh, betri za moyo tumewekea betri ya moyo. Na huyu mgonjwa kama angeweza kwenda India tungetumia zaidi ya milioni ishirini kwa mgonjwa mmoja. Kwa hiyo tumeokoa hela nyingi sana kwa, eh, kwa, kwa mwaka jana ukipiga mahesabu kati yao wagonjwa mbili walio walielekea. Kwa jina anaitwa mzee Juma Maalim. Ni mkazi wa kule Kinondoni. Nilikuwa na matatizo ya upungufu wa kupungua. Hmm. Sama daktari wakanishauri kuniwekea kifaa cha kuweza kupumua kwa hiyo hapa natoka eh, kwenye operation ya kuweko iko kifaa haya huduma ni safi na watu wazuri watu wa karibu na nashukuru serikali yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuturahisishia hivi vitu saa hizi ningekuwa India au ningekufa eh. Kwa hiyo hilo nalishukuru kwa moyo wangu wote.